നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഡോക്ടർ ലൈവിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഡിപ്രഷൻ എന്ന അവസ്ഥയെക്കുറിച്ചാണ് ഈ വിഷയത്തിൽ നമ്മളോടൊപ്പം സംസാരിക്കാനുള്ളത് മിബോ കെയർ എടപ്പള്ളിയിലെ കൺസൾട്ടൻറ്റ് സൈക്കാട്രിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡോക്ടർ സമീൻ സമീദാണ് ഡോക്ടർ നമസ്കാരം ആദ്യമേ ഒരു സംശയം ക്ലിയർ ചെയ്തോട്ടെ അതായത് ഡിപ്രഷനും ടെൻഷനും ഒന്നാണോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും സാധാരണ രീതിയിൽ ടെൻഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഡിപ്രഷൻ ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ പലപ്പോഴും ടെൻഷൻ എന്നുള്ള വാക്കിന് പകരം നമ്മൾ കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഡിപ്രഷൻ എന്നുള്ളതാണ് കൂടുതലും പക്ഷെ എപ്പോഴാണ് ഒരാൾക്ക് വിഷാദ രോഗം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ക്ലിനിക്കലി പറയുന്ന വിഷാദ രോഗം അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്ന അസുഖം ഉണ്ടാകണമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറയുന്ന ടെൻഷനുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല ഉദാഹരണത്തിന് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് രണ്ടാഴ്ചയെങ്കിലും ഈ പറയുന്ന ഒരു എല്ലാ കാര്യത്തിനോടൊരു താല്പര്യക്കുറവ് ഒരുപാട് ലക്ഷണങ്ങളുണ്ട് എങ്കിലും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ലക്ഷണങ്ങൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാ കാര്യത്തിനുള്ള താല്പര്യക്കുറവുണ്ടാവുക മുമ്പ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥ ഉണ്ടാവുക പൊതുവെ എല്ലാ കാര്യത്തിനോടും ഒരു ഉന്മേഷമില്ല എനർജി ലെവൽസ് വളരെയധികം കുറഞ്ഞൊരവസ്ഥ അതായത് ഒരു ഫറ്റീഗ് എപ്പോഴും ക്ഷീണമാണ് കിടക്കണം അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാവുക ഇതൊക്കെയാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഉണ്ടാവുന്നത് ഇതിനൊപ്പം തന്നെ വളരെ ഒരു ലോ മൂഡ് എന്നൊക്കെ പറയും അതായത് തീർത്തും ഒന്നിനും താല്പര്യമില്ല ഒന്നും ചെയ്യാൻ താല്പര്യമില്ല ഇങ്ങനത്തെ മൂന്ന് സിംറ്റംസ് ആണ് മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയാറുള്ളത് ഇതിനൊപ്പം നമ്മൾ കാണുന്ന എന്തൊക്കെയാണ് ഓർക്കക്കുറവ് ഉണ്ടാവാം വിശപ്പിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടിലുണ്ടാവാം അതുപോലെ തന്നെ എന്താ പറയുക ചില ആൾക്കാർക്ക് ആത്മഹത്യാ പ്രവണതകൾ ജീവിതം അവസാനിപ്പിക്കണം എന്നുള്ള ചിന്തകൾ തോന്നുക ജീവിതത്തിനെ കുറിച്ച് ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ഫ്യൂച്ചറിനെ കുറിച്ച് ഒട്ടും ഒരു ഇതില്ലാത്തൊരവസ്ഥ ഉണ്ടാവുക ആകെ ഒരു വേവലാതി എല്ലാ കാര്യത്തെ കുറിച്ചും ഒരു വേവലാതി ഇപ്പം നടക്കുന്ന കാര്യത്തെ കുറിച്ചാണെങ്കിലും നടക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ ആണെങ്കിലും വളരെയധികം വേവലാതി ഉണ്ടാവുക ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ലക്ഷണങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ലക്ഷണങ്ങളൊക്കെ ഏകദേശം ഒരു രണ്ടാഴ്ച കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു പ്രിഡോമിനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മൂഡ് അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ സമയം ഇവർക്ക് എന്താണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത് വിഷാദഭാവമാണോ സന്തോഷമാണോ സങ്കടമാണോ ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ സമയം ഒരു സങ്കടാവസ്ഥ എന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ വിഷാദ രോഗം അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു ഡയഗ്നോസിസിലേക്ക് നമ്മൾ പലപ്പോഴും എത്താറുള്ളത് ഓക്കെ ഇപ്പം ഈ പറഞ്ഞ കാരണങ്ങളൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ചില ജീവിതത്തിൽ സാഹചര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാവുന്നതാവാം അതല്ലാതെ ഡിപ്രഷനെ നയിക്കുന്ന വേറെ എന്തെങ്കിലും റീസൺ ഉണ്ടോ അതെ ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ എല്ലാ ആൾക്കാരിലും വിഷാദം ഉണ്ടാവുന്നില്ല അല്ലേ അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്നത് ചില ആൾക്കാർക്ക് എത്ര ജീവിതത്തിൽ എത്ര പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും അത് തരണം ചെയ്യാൻ പറ്റാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പല കാരണങ്ങൾ വിഷാദ രോഗം ഉണ്ടാകാൻ പല കാരണങ്ങളും നമുക്ക് പറയാം എങ്കിലും കൂടുതലായും തലച്ചോറുള്ള ചില രാസപ്രക്രിയകൾ ചില കെമിക്കലുകളുണ്ട് തലച്ചോറിൽ സെറട്ടോണിൻ നോറപ്പിനഫ്രിൻ ഡോപ്പമിൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ചില കെമിക്കലുകളുണ്ട് ഈ കെമിക്കലുകളിലെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകളെ വ്യതിയാനങ്ങളൊക്കെ സംഭവിക്കുമ്പോഴാണ് കൂടുതലും വിഷാദ രോഗം ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാ ആൾക്കാരും തലച്ചോറിൽ ഈ പറയുന്ന കെമിക്കലുകളുണ്ട് പക്ഷേ അതിൻ്റെ അളവ് വ്യത്യാസമായിരിക്കും അപ്പോൾ അതൊക്കെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും മിക്കവാറും ഇന്ന ആൾക്ക് ഒരു സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ വിഷാദ രോഗം ഉണ്ടാകുമോ ഇല്ലയോ എന്നൊക്കെ തീരുമാനിക്കുന്നത് തലച്ചോറിൽ ഈ പറഞ്ഞ രാസവസ്തുക്കളുടെ അളവായിരിക്കും ഓക്കെ ഇപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു രോഗമുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുന്നത് പിന്നെ ഡോക്ടർ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കുറേ ലക്ഷണങ്ങളിൽ നിന്നല്ലാതെ നമുക്ക് വേറെ ഏതെങ്കിലും സിറ്റുവേഷനിൽ മനസ്സിലാവുമോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുക്കേണ്ട അവസ്ഥയാണ് സ്വയം നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ടത് എപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് ഇപ്പോൾ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചോളം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് ഏറ്റവും അതിൻ്റെ മൂർദ്ധനാവസ്ഥയിൽ എത്തുമ്പോൾ മാത്രമേ പലപ്പോഴും രോഗികൾ എത്തുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ പലപ്പോഴും വിഷാദ രോഗത്തിന് ചികിത്സയായിട്ട് വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു സ്റ്റിഗ്മ ഉണ്ട് അല്ലേ അതായത് സൈക്കാട്രിസ്റ്റിനെ കാണാൻ പോകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റിനെ കാണാൻ പോകുമ്പോൾ അവർക്കത് പോകണ്ട എന്നുള്ള ചിന്തയാണ് അപ്പോൾ അത്രമാത്രം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അവർ നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് വരാറുള്ളൂ അപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കേണ്
അപ്പോൾ ആ ഒരു വിഷാദ രോഗം നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് ചികിത്സിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷെ ആളിനെ നഷ്ടപ്പെടാനുള്ള സാധ്യത വളരെ പലപ്പോഴും ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു മടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല മറ്റുള്ള അസുഖങ്ങളെ പോലെ തന്നെ ധൈര്യമായിട്ട് അല്ലേ ഒരു തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് നമ്മുടെ എന്താ പറയുക ഒരു കൾച്ചറൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഏരിയ വൈസ് നമുക്ക് ഒരുപാട് കാണാൻ പറ്റും കൂടുതലും ഈ ഗ്രാമ പ്രദേശങ്ങളിലാണെങ്കിൽ പൊതുവെ അവർക്ക് വരാൻ അത്രയും ഒരു ഇതുണ്ടാവില്ല അതേസമയം വിഷാദ രോഗത്തെ കുറിച്ചും ഡിപ്രഷനെ കുറിച്ചും ബാക്കിയുള്ള മാനസിക അസുഖങ്ങളെ കുറിച്ചും കുറച്ചുകൂടെ ഒരു അവലോകനവും മറ്റ് വിവരങ്ങളും അറിയാവുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ പൊതുവെ ചികിത്സയ്ക്ക് വരാറുണ്ട് ആൻഡ് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ സമൂഹത്തിൽ ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ലാതെ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ആൾക്കാരെയും പോലെ തന്നെ ഒരു നല്ല ജീവിതം മുന്നോട്ട് മരുന്നുള്ള സഹായത്തോടെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു വേറൊരു വശം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ മുതിർന്നവരിലല്ലാതെ കുട്ടികളിലും ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ടെൻഷനും ഡിപ്രഷനൊക്കെ ഫേസ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും അവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികളെ നമ്മൾ എങ്ങനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഇപ്പോൾ കുട്ടികൾ എന്ത് ടെൻഷൻ അല്ലേ മുതിർന്നവരാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നമായിരിക്കാം ഈ പ്രശ്നമായിരിക്കാം എന്നൊക്കെ നമുക്ക് നമ്മളിങ്ങനെ റിട്രോസ്പെക്റ്റീവ് നമ്മൾ പറയും അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഇതുകൊണ്ടായിരിക്കാം വിഷാദം ഉണ്ടാകുന്ന എന്നൊക്കെ ടെൻഷനൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന നമുക്ക് പറയാം പക്ഷെ കുട്ടികളിൽ എന്താണ് അഞ്ച് മാറും വയസ്സുള്ള കുട്ടികൾക്ക് എന്താണ് ടെൻഷനും വിഷമവും അപ്പോൾ കുട്ടികളിൽ മുമ്പൊക്കെ കാണുന്നത് എന്താ പറയുക കൃത്യമായിട്ട് എന്താ പറയുക തലച്ചോറിലെ രാസവസ്തുക്കളിൽ വ്യത്യാസങ്ങൾ കാരണം അവർക്ക് വിഷാദ രോഗങ്ങളുണ്ടാവും പക്ഷെ ലക്ഷണങ്ങൾ ഒരുപാട് വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ടാവും ഉദാഹരണത്തിന് കുട്ടികളിൽ പലപ്പോഴും സ്കൂളിൽ പോകാനുള്ള ഒരു മടിയായിട്ടായിരിക്കും കൂടുതലും കാണുക അല്ലെങ്കിൽ അവർ കൂടുതലായിട്ട് ഒരു കരച്ചിലോ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് എനിക്ക് ഒന്നിനും താല്പര്യമില്ല അങ്ങനെയൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ അപ്പോൾ കുട്ടികൾ അധികം സ്കൂളിൽ പോകാനുള്ള മടി കാണിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക എല്ലാത്തിനോടൊരു വാശി പേരൻസിനോട് കൂടുതൽ ഒരു ഇറിറ്റേഷൻ ഉണ്ടാവുക അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ പലപ്പോഴും കാണാറുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മളത് കൃത്യമായി ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യും അതിന് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ചികിത്സകൾ കൊടുക്കുകയും അത്യാവശ്യമാണ് എസ്പെഷ്യലി കുട്ടികൾ വളർന്നു വരുന്ന ഒരു പ്രായത്തിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുമ്പോൾ അവരുടെ മാനസികവും ശാരീരികവുമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളിലേക്കും പിന്നെ സ്കൂൾ ജീവിതം അല്ലേ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാലഘട്ടമാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു ജീവിതത്തിനെയൊക്കെ അത് വളരെ പ്രതികൂലമായിട്ട് ബാധിക്കാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട് പിന്നെ ഇപ്പോഴുള്ള കൂടുതൽ കാണുന്ന വേറൊരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ള ടെക്നോളജി അഡിക്ഷൻ കുട്ടികളിൽ വളരെയധികം കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായി വിഷാദ രോഗം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരുപാട് കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പോൾ ബ്ലൂ വെയിൽ ചലഞ്ച് വേറൊരു സംഭവമാണ് എങ്കിലും കൂടുതലും ഇപ്പോൾ മൊബൈലും ടാബ്ലറ്റും ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച കുട്ടികൾക്ക് ഇപ്പോൾ പല കുട്ടികൾക്ക് എനിക്കറിയാവുന്ന കുട്ടികൾക്ക് തന്നെ മൂന്ന് നാല് വയസ്സുള്ള കുട്ടികളൊക്കെ തന്നെ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ പോയി ഗെയിം അവർ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് കളിക്കുന്ന ഒരു ഇതാണ് പക്ഷെ അതേസമയം ദൈനംദിന ജീവിതത്തിലുള്ള ചില കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് അവരോട് ചോദിച്ചാൽ അവർക്ക് അറിയില്ല എങ്ങനെയാണ് എന്താണെന്നൊന്നും അവർക്ക് അറിയില്ല അപ്പോൾ ആ ഒരു ലെവലിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഈ ഒരു ഗാഡ്ജറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു സംഭവം കയ്യിൽ ഇല്ലാതിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ വരുമ്പോൾ ഈ ഏതൊരു ഇപ്പോൾ മുതിർന്നവരിൽ ഇപ്പോൾ അഡിക്ഷൻ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അല്ലേ ലഹരിക്ക് അഡിക്ഷൻ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് മറ്റേ മറ്റേ എല്ലാ കഞ്ചാവ് അഡിക്ഷൻ ഉണ്ടാവും പല അഡിക്ഷൻ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കുട്ടികളിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള അഡിക്ഷൻ്റെ ഒരു ലക്ഷണങ്ങൾ പലപ്പോഴും കാണാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സാധനം എടുത്ത് മാറ്റുമ്പോൾ അവർക്ക് പലപ്പോഴും ഈ സാധാരണ ഗതിയിലുള്ള അഡിക്ഷൻ പോലെ തന്നെ ചില പിന്മാറ്റ ലക്ഷണങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഇറിറ്റബിലിറ്റി ശ്രദ്ധക്കുറവ് മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ പലപ്പോഴും കാണാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വളരെയധികം കുട്ടികളെ അധികം ബാധിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ജുഡീഷ്യസ് യൂസ് പാരൻസ് വളരെയധികം ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യത്തിൽ വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ കുട്ടികൾ മൊബൈൽ ഇല്ലാത്ത ഒരു ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നില്ല അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതാ പറഞ്ഞത് നമുക്ക് ഇത് തീർത്തും ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റില്ല നമ്മളും അതിന്റെ അതിപ്രസരത്തിൽ നമ്മളും അതിനകത്ത് ഒഴുകി പോകുന്ന ഒരു സംഭവങ്ങളാണ് പക്ഷെ അത് എങ്ങനെ അത് ജുഡീഷ്യസ്ലി യൂസ് ചെയ്യാം അതിന് ഇത്രമായ സമയം കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കൃത്യമായിട്ടുള്ള നമ്മൾ ഒരു ഒരു പാറ്റേൺ പാലിച്ചു പോവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പം അത് പാരൻസ് ആണ് കൂടുതൽ അല്ലേ സ്വന്തം
നമുക്ക് ഒരു ഒരു നാൽപ്പത് വയസ്സൊക്കെ കഴിഞ്ഞവർക്ക് അതിന്റെ ആരംഭം ഉണ്ടാവുമോ വിഷാദത്തിനെ കുറിച്ചാണോ ചോദിക്കണേ അതെ സാധാരണഗതിയിൽ നമുക്ക് നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ എൻജോയ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ല എല്ലാ കാര്യത്തിലും ഇൻട്രസ്റ്റ് കുറവ് ഉണ്ടാവുക എപ്പോഴും കിടക്കണം ക്ഷീണം എപ്പോഴും ഒന്നിനും താല്പര്യമില്ല എപ്പോഴും കിടന്നാൽ മതി ക്ഷീണം പോലുള്ള അവസ്ഥ ഉണ്ടാവുക ഉറക്കക്കുറവ് ഉണ്ടാവുക വിശപ്പ് കുറയുക കൈകാൽ വേദന പോലെ ഉണ്ടാവുക ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ലക്ഷണങ്ങളാണ് കൂടുതലും കാണാറുള്ളത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നാൽപ്പത് വയസ്സിന് ശേഷം ഉണ്ടാവാം ചെറിയൊരു ശതമാനം ആൾക്കാരിൽ നാൽപ്പത് വയസ്സ് മുപ്പത്തഞ്ച് നാൽപ്പത് വയസ്സ് ആ സമയത്തും വിഷാദ രോഗത്തിന് ലക്ഷണങ്ങൾ കാണാറുണ്ട് ഓക്കെ ഡോക്ടർ അപ്പം സ്ത്രീകളിൽ ഡിപ്രഷൻ അതിനെ കുറിച്ചൊന്ന് പറയോ അതായത് ഈ ഹോർമോൺ ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ വരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം ഈ നാൽപ്പത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാവുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ അതിനെ കുറിച്ചൊന്ന് പറയാം സ്ത്രീകളുടെ നമ്മൾ നമ്മൾ ബ്രോഡായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ മൂന്ന് കാലഘട്ടത്തിലാണ് തീർച്ചയായും ഡിപ്രഷനും അതുപോലുള്ള മാനസിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാവുക ഒന്ന് പീരീഡ്സ് തുടങ്ങുന്ന സമയം ആ ഒരു സമയത്ത് എന്താ പറയുക അത് മെനാർക്കി ആദ്യമായിട്ട് പീരീഡ്സ് ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് മാനസികമായിട്ടും ശാരീരികമായിട്ടും ഒരുപാട് വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സമയമാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയത്ത് പലപ്പോഴും പല കുട്ടികളിലും ഇങ്ങനെ വിഷാദഭാവം ഉണ്ടാവാറുണ്ട് പിന്നെ ഒരു യങ് അഡൾട്ട് എന്നുള്ള രീതിയിൽ പോകുമ്പോൾ ഒരു നല്ല ശതമാനം സ്ത്രീകളിൽ പീരീഡ്സ് ആവുന്നതിന് ഏകദേശം ഒരാഴ്ച പത്ത് ദിവസം മുമ്പ് വളരെയധികം കൂടുതൽ ഒരു കരച്ചിലും ഒരു ഇറിറ്റേഷനും ഒരു മിക്സ് ഓഫ് സിംറ്റംസ് ആയിരിക്കും നമ്മളതിനെ എന്താണ് പ്രീമെൻസ്ട്രൽ സിൻഡ്രോം എന്നൊക്കെ പറയും അതായത് ആ ഒരു പീരീഡ്സിന് ഒരാഴ്ച മുമ്പ് എന്നിട്ട് പീരീഡ്സ് ആയി കഴിയുമ്പോൾ സാധാരണഗതിയിൽ അതങ്ങ് മാറി പോകാറുണ്ട് പലപ്പോഴും ഇത് എന്താ ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിന് വളരെയധികം ബാധിക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ പോകാറുണ്ട് പലപ്പോഴും ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് പല കുടുംബ ജീവിതങ്ങളും ഡിവോഴ്സിലേക്ക് എത്താറുണ്ട് പലപ്പോഴും ഇങ്ങനെ എന്താണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ദേഷ്യം വരുന്നത് മറ്റു ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നൊക്കെയുള്ള അത് കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ ചികിത്സ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിലൊരുപാട് വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ കാണാറുള്ളത് ഇതൊരു പീരീഡ്സ് നിൽക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ അല്ലേ അങ്ങനത്തെ ഒരവസ്ഥ ഒരു പത്ത് അമ്പത്തഞ്ച് അറുപത് വയസ്സാകുമ്പോൾ ആ നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥ ആകുമ്പോൾ പലപ്പോഴും വിഷാദ രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് പിന്നെ പ്രഗ്നൻസിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം അത് പ്രഗ്നൻസിയുടെ തുടക്കം മുതൽ അതായത് ഒരു പ്ലാൻഡ് അൺപ്ലാൻഡ് പ്രഗ്നൻസി ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള സ്ട്രെസ്സ് അതുണ്ടാവാം പിന്നെ പ്രഗ്നൻസിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടാവുന്ന ഹോർമോണിൻ്റെ വ്യതിയാനങ്ങൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് പലപ്പോഴും പ്രഗ്നൻസിയുടെ ആദ്യ കാലഘട്ടം മുതൽ ഡിപ്രഷൻ സിംറ്റംസ് ഉണ്ടാവാം അത് വരികെ വരികെ ഒരു ഡെലിവറിയിലേക്ക് എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഒരു ഒരാഴ്ച പത്ത് ദിവസം മിക്കവാറും എല്ലാ സ്ത്രീകളിലും ഒരു ചെറിയ വിഷാദഭാവം ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അതിന് പോസ്റ്റ് പാർട്ടം ബ്ലൂസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതത്ര വലിയ പ്രശ്നമുള്ള സംഭവമല്ല ചെറിയ രീതിയിലുള്ള കൗൺസിലിങ്ങും മറ്റു കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്കത് ശരിയാക്കി എടുക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ എങ്കിലും ചെറിയൊരു ശതമാനം സ്ത്രീകളിൽ ഇതൊരു പോസ്റ്റ് പാർട്ടം ഡിപ്രഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വളരെയധികം ഡിപ്രസീവ് ആയിട്ടുള്ള സിംറ്റംസ് പലപ്പോഴും കൂടുതൽ ഇറിറ്റേഷൻ കൂടുതൽ ദേഷ്യം ചില സമയത്ത് പലപ്പോഴും കുഞ്ഞിനെ ഉപദ്രവിക്കാനുള്ള ടെൻഡൻസി പലപ്പോഴും ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അപ്പൊ അത്തരം സിറ്റുവേഷനിലൊക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ മരുന്നുകളുടെ സഹായം പലപ്പോഴും തേടാറുണ്ട് ഡോക്ടർ നമുക്ക് ഒരു കോളുണ്ട് ഹലോ ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് സ്വാഗതം ഹലോ ഹലോ ആരാണ് ഞാൻ എറണാകുളത്തുനിന്ന് മനു ആണ് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ ചോദിച്ചോളൂ ഡോക്ടർ അടുത്ത് പറയൂ മനു ഹലോ ഡോക്ടർ ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ ഡോക്ടർ ഞാൻ ഒരു സംശയം ചോദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വിളിച്ചത് നമ്മൾ ഈ വിഷാദരോഗം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും എന്റെ ഒരു ഇന്റർകാസ്റ്റ് ലവ് മാരേജ് ആയിരുന്നു എന്റെ ഒരു ഇന്റർകാസ്റ്റ് ലവ് മാരേജ് ആയിരുന്നു അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് നമ്മൾ അനുഭവി ഒരുപാട് പ്രതിസന്ധികൾ അനുഭവിച്ചിട്ടാണ് എന്താ പറയുക നമ്മൾ ആ ഒരു ലൈഫ് തുടങ്ങിയത് അത് കഴിഞ്ഞ പിന്നെ എനിക്കിപ്പോൾ ഉള്ള പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ചില സന്തോഷിക്കേണ്ട ഒരു സിറ്റുവേഷൻസ് ഒക്കെ വന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേനും എന്തോ നമ്മൾ അറിയാതെ എന്ന് വെച്ചാൽ അപൂർണമായിട്ടുള്ള ഒരു തരം ടെൻഷൻ എന്താണെന്ന് അറിയില്ല പ്രത്യേകിച്ച് കാരണമില്ല നമ്മൾ തന്നെ ചിന്തിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് കാരണങ്ങളോ കാര്യങ്ങളോ നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ പറ്റണില്ല അപ്പൊ ചില കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേനും ആകെ ടൗൺ ആകുക ഭയങ്കര ക്ഷീണം
ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു കൺസെൻസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പണ്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വിഷാദ രോഗം അല്ലെങ്കിൽ ഏത് മാനസിക ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിലും അതിന് ഒരു സ്ട്രെസ് ഫാക്ടർ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതുണ്ടെങ്കിലേ ഉണ്ടാവൂ എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു ചില മിഥ്യാധാരണകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചികിത്സ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ടോക്കിംഗ് തെറാപ്പി അല്ലെങ്കിൽ കൗൺസിലിംഗ് ഇതുകൊണ്ട് മാത്രമേ പറ്റുകയുള്ളൂ എന്നൊക്കെയുള്ള സിറ്റുവേഷനിലാണ് പലപ്പോഴും ഉണ്ടാവാറുള്ളത് എങ്കിലും നമ്മളിപ്പോൾ നമുക്കറിയാം അല്ലേ തലച്ചോള രാസവസ്തുക്കളുടെ വ്യത്യാസങ്ങളാണ് അപ്പോൾ രക്തസമ്മർദ്ദവും അതുപോലെ തന്നെ പ്രമേഹവും പോലുള്ള ഒരു അസുഖമാണെന്ന് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഷുഗർ ഉള്ള ഒരാൾക്ക് എന്താ ചെയ്യുക ഷുഗർ കൂടിയാൽ എന്താ ചെയ്യുക അത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള മരുന്നുകൾ കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് പ്രഷറിൽ അതുപോലെ തന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ തലച്ചോള രാസപ്രക്രിയ അത് ബാലൻസിലാക്കി വരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചില മരുന്നുകൾ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് എപ്പോഴും വേണ്ടി വരില്ല ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ഡിപ്രഷൻ ആണെങ്കിൽ പലപ്പോഴും ചെറിയ രീതിയിലുള്ള തെറാപ്പികൾ അതായത് ഇപ്പോൾ ചിന്തകൾ എപ്പോഴും നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ചിന്തകളായിരിക്കും ഇത്തരത്തിലുള്ള രോഗികൾക്ക് ഉണ്ടാവുക എന്നെ കൊണ്ട് ഒന്നിനും കൊള്ളില്ല എന്നെ കൊണ്ട് എനിക്കും ഒരു ഇതില്ല വേറെ ആൾക്കാർക്കും ഒന്നും ഒരു ഗുണവുമില്ല എന്തിനാണ് ഞാൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള നെഗറ്റീവ് ചിന്തകളാണ് ഇവർക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത് ഇതിന് നമ്മൾ കോഗ്നേറ്റീവ് ഡിസ്റ്റോഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ചിന്താ മണ്ഡലങ്ങളിലുള്ള ചില പ്രശ്നങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഒരു പോസിറ്റീവ് ലെവലിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി പലപ്പോഴും നമ്മൾ തെറാപ്പി നമുക്ക് ചെയ്യാം കോഗ്നേറ്റീവ് ബിഹേവിയർ തെറാപ്പി അല്ലെങ്കിൽ സി ബി ടി എന്ന് പറയുന്ന ചില തെറാപ്പികൾ ചെയ്യാം ഇതൊക്കെ മൈൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡിപ്രഷനിലെ മാത്രമേ നമുക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ കുറച്ച് സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഡിപ്രഷനിലേക്ക് വരുന്തോറും എന്താ പറയുക ഇത്തരത്തിലുള്ള തെറാപ്പി വർക്ക് ചെയ്യാൻ തന്നെ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ എന്താ പറയുക മരുന്നിൻ്റെ സഹായം ആവശ്യം വരും ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു ആത്മഹത്യാ പ്രവണത ഉണ്ടാവുന്ന ഒരാൾ അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര ദേഷ്യവും ഡിപ്രഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദേഷ്യവും ഉണ്ടാവാം പലപ്പോഴും നമ്മൾ കരച്ചിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നല്ല ഒരു ഇറിറ്റേഷൻ ഭയങ്കര ഇറിറ്റേഷൻ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ ചില സമയത്ത് വിഷമവും ടെൻഷൻ ഉള്ള സമയത്ത് ഒരാൾ ഉപദേശിക്കാനോ നല്ല വാക്ക് ഉപദേശിക്കാനോ വന്നാൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും നമുക്ക് വളരെയധികം ദേഷ്യം ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ അത് കേൾക്കാനുള്ള ഒരു മാനസികാവസ്ഥയിലായിരിക്കില്ല അപ്പോൾ പലപ്പോഴും അത്തരം സിറ്റുവേഷൻസിൽ മരുന്നിൻ്റെ സഹായം കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ പലപ്പോഴും പിന്നെ സൈക്കോ തെറാപ്പി നല്ലതുപോലെ വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതകൾ വളരെയധികം കൂടുതലാണ് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മരുന്നുകൾ ചെയ്യാറ് ശരി ഡോക്ടർ നമുക്ക് ചെറിയൊരു ഇടവേള എടുക്കാം ഡോക്ടർ ലൈവിൽ ഇടവേള ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം ഡോക്ടർ നമുക്കൊരു കോൾ ഉണ്ട് ഹലോ 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 ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് സ്വാഗതം ആരാണ് എനിക്ക് ഞാന് പിന്നെ വളരെ വർഷങ്ങളുണ്ട് എനിക്ക് വിഷാദ രോഗം ഉണ്ട് ഈ ബെല്ല എക്സാർ മുപ്പത്തേഴ് പോയിന്റ് അഞ്ച് എന്നുള്ള ഗുളിയെ കഴിച്ചോണ്ടിരിക്കെ അത് ഒന്ന് കഴിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് കുറെ നാൾ ഒന്ന് കഴിച്ചപ്പോഴും കുഴപ്പമൊന്നില്ലായിരുന്നു പിന്നീട് വീണ്ടും വന്ന് ഡാക്ടറെ കണ്ടപ്പോ രണ്ടെണ്ണം വീണം കഴിക്കാൻ പറഞ്ഞ് കഴിച്ചോണ്ടിരിക്കെ രണ്ടെണ്ണം കഴിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് കുറച്ച് ആശ്വാസമുണ്ട് എന്നാൽ ചില സമയത്തൊക്കെ അതിന്റെ അത് വരുന്നത് എന്ത് എന്താണ് ഇതിന്റെ അവസ്ഥ ഇതാ മാറി കിട്ടണം ഡാക്ടർ ഇത് എന്നെ വളരെയേറെ വേദനിപ്പിക്കുന്നു അച്ഛൻ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് വിഷാദ രോഗം ഷുഗർ പ്രഷർ ഒക്കെ പോലുള്ള രോഗമാണ് ചിലപ്പോ വയസ്സാവും തോറും തലച്ചോല രാസപ്രക്രിയയിൽ കുറച്ച് കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവുകയാണ് പലപ്പോഴും കാണാറുള്ളത് ഏ അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ ഡോസ് അത്ര വലിയ കൂടിയ ഡോസ് ഒന്നും അല്ല അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ഒരു ഡോസിൽ കഴിക്കുമ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കുറച്ചുകൂടെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും കൃത്യമായിട്ട് ഡോക്ടർ പോയി കാണുകയും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ പറയുകയും ചെയ്യുകയാണ് ഇതിനകത്ത് കൃത്യമായിട്ട് വേണ്ടത് കേട്ടോ ഈ മരുന്ന് കഴിക്കുന്നവർക്കും ഇത് ഒരു മാനസികത്തിനുള്ള മരുന്ന് കഴിക്കില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു തോന്നലും ഉണ്ടാവും അല്ലെ ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റിലൊക്കെ ഇപ്പൊ കുറച്ചൊരു വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ പലപ്പോഴും മുമ്പൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അത് മരുന്ന് കഴിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ അവരാകെ പേടിച്ചോ അതെങ്ങനെയാ എങ്ങനെയാ നമ്മൾ അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് പോലും വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷനാണ് ഇപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ആൾക്കാർ സെൻസിറ്റീവ് ആണ് കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്ത് എല്ലാം വിശദമായി നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പലപ്പോഴും അവർക്കത് വില്ലിങ് ആയിരിക്കും കാര്യം പലപ്പോഴും ഈ പറഞ്ഞ തിരക്കുള്ള ക്ലിനിക്കിൽ ചിലപ്പോൾ അത് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു സാവകാശം
അധികം ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് എന്തായാലും കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് സൗണ്ട് മൈൻഡിന് സൗണ്ട് ബോഡി എന്നെല്ലാവരും പറയും അല്ലേ വ്യായാമം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശാരീരികാവസ്ഥയും നമ്മുടെ മനസ്സുമായിട്ട് വളരെയധികം ബന്ധമുണ്ട് പിന്നെ ഈ അടുത്ത് ഒരു എന്താണ് ഈ അടുത്ത് നൊബൽ പ്രൈസ് കിട്ടിയ ആൾ നമ്മുടെ സ്ലീപ്പ് സൈക്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്ലീപ്പിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസിനെ കുറിച്ചാണ് പഠിച്ച ഒരാൾക്കാണ് അത് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ തന്നെ ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസം ഉറക്കം ഒഴിച്ചിരുന്ന് നോക്കൂ നമ്മുടെ മൂഡിലും നമ്മുടെ മാനസികാവസ്ഥയിലേക്ക് ഒരുപാട് വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പല രോഗികളും ഈ ഒരു ഉറക്കം നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ പലപ്പോഴും ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി രോഗിയായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ മാനസിക ബുദ്ധിമുട്ടിന് മരുന്ന് കഴിക്കുന്ന ആൾക്കാർ നമ്മൾ കൃത്യമായ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് കൊടുക്കും ഒരു കാരണവശാലും ഉറക്കം ഒഴിച്ചുള്ള പരിപാടികൾ പാടില്ല അത്തരം വേറെ ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല ഉറക്കം ഒഴിക്കാൻ പാടില്ല എസ്പെഷ്യലി കാര്യം ഉറക്കം ഒഴിക്കുമ്പോഴാണ് പലപ്പോഴും ഇത്തരം ആരോഗ്യങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും ആ രോഗം വരാനുള്ള സാധ്യത പലപ്പോഴും കാണാറുണ്ട് പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങൾ കഴിവതും ഒഴിവാക്കുക കാര്യം ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങൾ തന്നെ പലപ്പോഴും ഈ രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയും വിഷാദ രോഗം ഉണ്ടാക്കുകയും ബാക്കിയുള്ള ദേഷ്യം മൂഡ് പരമായ സംബന്ധങ്ങളായ പ്രശ്നങ്ങൾ പലപ്പോഴും ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യാറുണ്ട് പലപ്പോഴും ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഉറക്കത്തിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് കൂടുതൽ ഇങ്ങനെ ഒരു രോഗമൊന്നും ഇല്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ കൂടി നമ്മൾ മൊബൈലിൽ ചിലവിട്ട് നമ്മുടെ സമയം ഒരുപാട് ഉറക്കത്തിൻ്റെ സമയം അതിൻ്റെ വേറെ വശം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഒരു ഒരു ഒമ്പത് മണി പത്ത് മണിക്ക് ശേഷം ഒമ്പത് മണിക്ക് ശേഷമെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു മൊബൈൽ കർഫ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉറങ്ങുന്നതിന് രണ്ട് മണിക്കൂർ മുമ്പെങ്കിലും മൊബൈലും ലാപ്ടോപ്പും ഒക്കെ എടുത്ത് മാറ്റി വെക്കണമെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു ഇത് കാര്യം അതിൻ്റെ ഇത് സംബന്ധിച്ചാൽ ബ്ലൂ ലൈറ്റാണ് മൊബൈലിൽ നിന്ന് വരുന്ന ലൈറ്റിന് ബ്ലൂ ലൈറ്റ് എന്നവർ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ഉറക്കത്തിന് സഹായകമാകുന്ന മെലറ്റോണിൻ സെക്രീഷൻ അതിന് അതിന് വളരെയധികം മോശമായി അതിനെ ബാധിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊരു വൈറ്റ് ലൈറ്റ് പോലെയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ എല്ലാ ഓഫീസുകളും കാണുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ അത് രാത്രിയാണെങ്കിൽ എല്ലാം വൈറ്റ് ലൈറ്റാണ് അപ്പോൾ ശരിക്കും ഒരു പകലാണെന്നുള്ള ഒരു പ്രതീതിയാണ് കരുതാറുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ രാത്രി ആകുമ്പോൾ എന്താ വേണ്ടത് നമ്മുടെ മനസ്സും ശരീരവും സ്ലോ ആയി സ്ലോ ആയി ഉറക്കത്തിലേക്ക് വഴുതി വീഴുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നമ്മളെല്ലാം എൽ ഇ ഡി ലൈറ്റ്സും എല്ലാം ബ്രൈറ്റ് ലൈറ്റ് ആയിട്ടിരിക്കണേ അപ്പോൾ അത് സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഉറങ്ങാനുള്ള ഒരു തയ്യാറെടുപ്പിനൊക്കെ നമ്മൾ സഹായിക്കുന്നില്ല പലപ്പോഴും അതൊക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഒരു ഒരു ടെക്നോളജി കേർഫ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരു കേർഫ്യൂ പോലെ നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്ത് രണ്ട് മണിക്കൂർ മുമ്പെങ്കിലും നമ്മൾ ഇതൊക്കെ മാറ്റി വയ്ക്കേണ്ട സിറ്റുവേഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇന്ന് നമ്മുടെ ടോപ്പിക് ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഡോക്ടർ ലൈവിൻ്റെ സമയം ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു വളരെയധികം നന്ദി താങ്ക് യു ഡോക്ടർ ലൈവ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് മറ്റൊരു വിഷയമായി അടുത്ത ദിവസം വീണ്ടും കാണാം നമസ്കാരം